bahagia datang bagi para penggemar telenovela Maria La del Barrio atau Maria Cinta Yang Hilang, khususnya tokoh Nandito dan Tita. Setelah sekitar 29 tahun berlalu, usai telenovela Maria La del Barrio berakhir, pemeran Nandito dan Tita, yaitu Osvaldo Benavides dan Ludwika Paleta, kembali dipertemukan dalam sebuah film berjudul Noche de Bodas atau Malam Pengantin. Dalam film ini, Osvaldo Benavides berperan sebagai Nico dan Ludwika Paleta sebagai Lucia. Kedua pasangan ini akan menikah di pantai dan hotel impian mereka. Namun situasi kemudian menjadi kacau ketika mereka mendapati kalau sang mantan kekasih juga berada di sana. Uniknya, film bergenre komedi romantis yang mulai tayang pada 7 Maret 2024 di seluruh bioskop di Meksiko ini disutradarai dan ditulis sendiri oleh Osvaldo Benavides. Diakui Benavides, selain sebagai aktor, dirinya memang sudah bercita-cita untuk menjadi seorang sutradara sejak kecil. Untuk mewujudkan impiannya tersebut, ia pun lalu mengambil pendidikan sinematografi. Pada awalnya, ia hanya menyutradarai iklan dan video musik. Namun perlahan-lahan, ia pun mulai merambah dunia film untuk mewujudkan mimpinya. Film Noche de Bodas pun menjadi debut pertamanya sebagai seorang sutradara film. Aktor berusia 44 tahun tersebut melanjutkan, film Noche de Bodas sebenarnya adalah proyek yang sudah disiapkan dirinya bersama Ludwika sejak 12 tahun silam. Namun syutingnya baru dapat diwujudkan mulai tahun 2022 lalu. Ludwika Paleta sendiri mengaku sangat antusias dengan proyek film terbarunya itu. Ia bahkan sudah menyatakan kesediaannya sejak 12 tahun lalu saat Benavides mengajaknya untuk membuat sebuah film komersial. Desde niño quiero dirigir. Antes de actuar, yo jugaba a hacer películas con mis amigos. Yo estudié cine después y dirigí comerciales y videoclips. Entonces era algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo. Y llegó un momento en el que dijimos, bueno, ya vamos a hacer una buena película comercial mexicana, que es lo que, lo que a mí me gustaría ver más en el cine mexicano. Buenas películas comerciales originales con propuesta. Y dijimos, bueno, pues qué, 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 comedia romántica, va, bueno, entonces con Ludvika, Ludvika y yo, va, ok, yo no la iba a dirigir, no la iba a escribir, pero así pasan las cosas, esto fue hace 12 años y Ludvika está en este proyecto desde hace 12 años, o sea, el primer telefonazo fue a ella y dijo que sí. Dije que sí, muchas está. veces dije que sí, y te vuelvo a decir que sí, pero primero te, te pones... ¡Ah! Entonces así eso fue de, de eso nació de la, la inquiet, pura inquietud y puras ganas de trabajar en algo en lo que yo creía con gente con la que amo a la que amo. Pengerjaan proyek film Noche de Bodas itu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Suatu kejadian tragis terjadi hingga menewaskan dua orang aktor pendukung dari film tersebut. Tragedi itu bermula ketika pada 12 Oktober 2022 lalu, di saat jeda syuting film Noche de Bodas, sejumlah aktor figuran meminta izin kepada tim produksi untuk berlibur ke pantai Mahawal, Oaxaca. Saat sedang berenang di laut, Ombak besar tiba-tiba menerjang mereka. Sebagian dari para aktor pendukung itu berhasil menyelamatkan diri ke tepi pantai. Namun sayangnya dua orang di antara mereka dinyatakan hilang terseret ombak ke tengah laut. Setelah dilakukan pencarian oleh tim SAR setempat yang melibatkan Angkatan Laut Meksiko, kedua korban akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Mereka diidentifikasi sebagai Marco Antonio Curiel Perez yang berusia 46 tahun dan Luis Manuel Guterres 47 tahun. Pihak Trascienda Film selaku rumah produksi yang menaungi film Noche de Bodas lalu mengeluarkan siaran pers untuk mengumumkan tewasnya kedua aktor tersebut.
Meski dalam kondisi berduka, namun proses syuting film Noce de Bodas yang hanya menyisakan beberapa adegan terakhir akhirnya diputuskan untuk terus dilanjutkan. Menurut Ospaldo Benavide selaku sutradara, penulis skenario sekaligus pemeran utama dalam film tersebut, pihaknya memutuskan untuk menyelesaikan proses syuting film Noce de Bodas setelah sejumlah aktor figuran yang selamat dari musibah tersebut kembali ke lokasi syuting. Para aktor figuran itu memutuskan untuk melanjutkan syuting sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap pekerjaan, serta untuk menghormati mendiang Marco dan Luis yang menginginkan syuting film Noce de Bodas dapat diselesaikan. Selain itu, proses produksi film tersebut yang telah memakan waktu selama bertahun-tahun juga menjadi salah satu bahan pertimbangan lainnya untuk terus melanjutkan syuting hingga selesai. Muy buenos días. Anoche terminamos las filmaciones de la película Noche de Bodas, la cual actuó, dirijo, coproduzco y escribí. Y como ustedes saben, algunas hubo una tragedia durante la producción de esta película. Unos compañeros eh, figurantes en su día libre se fueron a una playa y tuvieron un trágico accidente en el que fallecieron dos, Luis y Marco. Ayer fue un día muy especial porque sus compañeros más cercanos, sus amigos, que también son figurantes, decidieron terminar la película en honor a ellos, a Luis y Marco. Y más allá de terminar la película en la que estamos, estuvimos trabajando tanto tiempo, tantos años, a mí lo que me conmueve es que lo hicieron, que regresaron a este set, porque en palabras de ellos es lo que tanto Luis como Marco hubieran querido por lo bien que estaban pasando este tiempo, por lo mucho que habían disfrutado y por todo el amor que habíamos generado, compartido desde que empezamos este proyecto, de lo cual yo soy partícipe y lo, vi, lo viví, lo sigo viviendo. Eh, Nosotros como producción, como humanos, a pesar de no tener ninguna responsabilidad real sobre el hecho, hemos estado ahí desde el momento en el que nos enteramos, cuando se dio la situación, hasta ahora en el apoyo que nos que podemos dar, con la empatía que como equipo tenemos y cada quien individualmente también. Sementara itu, Ludwika Paleta selaku pemeran utama wanita dalam film Noche de Bodas mengungkapkan rasa bela sungkawanya atas musibah yang menimpa dua aktor figuran di film yang dibintanginya itu. Meski demikian, ia menolak berkomentar terlalu banyak karena tidak begitu mengetahui secara detail mengenai musibah tersebut. <SILENCIO> 